解释的，还你的传家之宝。民政局，明天早上八点见。天晴，我跟你说句实话吧，我们的父母对你这个儿媳妇还是不太满意。他们都是白手起家，辛苦了一辈子才攒了这点家产，就是怕被别人骗走。你看现在社会上那些小姑娘，一个个都削尖了脑袋往豪门里钻呢。他们是怕了。郑萍姐，你什么意思啊？我没什么意思，啊，我的意思是，你们俩既然结婚证都已经领了，那你早晚都是我们郑家的儿媳妇儿，所以你没有必要这么着急就想着去见他们。姐这么做都是为了你好。我们的爸妈我最了解了，他们是还需要一段的时间，好好的观察观察你。你说你要是就这么着急的去跟他们献殷勤，他们肯定觉得你就是那种谄媚的小市民。哎，说什么？啊，什么谄媚，什么小市民呢、啊？那我老婆好歹也是干部家庭高级知识分子啊，不太这么说好，她赶紧道歉。道什么歉呢？我实话实说呀。你说啊，你要是现在就去找我们父母了，我们父母肯定不高兴。行了，白手起家是吧？华人区富豪是吧？嫌我们家小市民啊？好。哪个叔叔啊，我叫江青晴，你认识我吗？哦，晓得晓得晓得。那爸爸，人还有死哈，一会儿给你打过来啊，左朗哥。你什么意思啊？这电话号码哪来的？行啊，江天晴，你调查我，你现在谁会举一反三了？上回你问我护照的事儿，是不是也在探我的口风？我调查你是吧？我探你的口风，我要是有这心眼，就不至于到今天了。我今天来，就是想请你们一句实话。你说，你爸妈到底在哪儿？他们是干什么的？江天晴，我是不是告诉你，我爸妈不在美国？你就不嫁给我们家郑业了？我从来都没有说我是因为这个才嫁给他的，那不就完了吗？你在这儿没完没了的有意思吗？不就是一个电话吗？能说明什么问题啊？我告诉你，我们家生意做得特别大，我爸妈在四川还有很多生意呢，说不定他们现在就在四川，是不是？郑业，行了，姐，行什么行？姐，别骂了。你要敢胡说八道，我跟你没完！你就是胡说八道，才把今天这个事搞成这样的。我求你了，姐，能不能别添乱了？你赶紧走吧，你赶紧走，赶紧走，赶紧走吧！我求你了啊！你们谁能告诉我，这到底是怎么回事？天晴、啊，对不起，是我们骗了你。我爸妈不在美国。我们也不是什么富豪，我没有钱，就像这个房子，也是我姐贷款买的。给我闭嘴！你闭嘴！你还没闹够是吧？啊？你是不是觉得咱们爸妈丢人呢？我不觉得他们丢人。怎么了？是他们种地的，是农民没有钱，又怎么了？他们靠着双手把咱们姐弟仨养大的，难道只有那些有钱有势的才被结婚，才被娶老婆是吗？你告诉我是不是这样？我也没觉得咱父母丢人呐。我这么做还不都为了你？你要一开始就告诉他。
他能这么容易就嫁给你吗？你们把我当成什么了？你们把婚姻当成什么？你跟我说，你们的父母在美国，我要是现在不跟郑爷结婚，他就得回美国去了。我信了你。你跟我说他们不能来参加婚礼，让我们履行结婚，我也信了你。你跟我说，郑爷因为我跟家里闹翻了，我还是信了你。我在心里自责了一千次、一万次，就是怕郑爷因为我受委屈。你现在跟我说这些都是假的，是吗？我的信任在你们的眼里，就是狗屁，一文都不值。天晴，我真的是被你们俩像猴一样的甩了串串串。晴，你给我闭嘴！你还有什么可说的呀？郑爷，就你那本护照，十个人都能看出来有问题。可我当时却在想，是不是我想太多了？是不是我的问题？这里面肯定有误会，为什么？因为我相信你不会骗我。就算，就算最后我接到了你爸的电话，我也还在继续给你找理由，因为我相信你。我多么希望这一切都是我搞错了，可是直到现在，我真的发现。我认错了，我认错开了你，还有你，你们俩都是骗子，我恨你一辈子。天强，你听我说，天强，天强，天平，你听我解释，天强。还有什么可解释的？还你的传家之宝！民政局明天早上八点见。